and Sadhguru. A very warm welcome. It is a great privilege to welcome the Honorable Prime Minister and Sadhguru today to the Save Soil event here in Delhi as part of Sadhguru's lone motorcycle journey across the world for the rallying call of Save Soil. Welcome, Honorable Prime Minister, sir, and Sadhguru. As I mentioned, it is a landmark day in Sadhguru's 100-day, 30,000-kilometer journey for the Conscious Planet Save Soil movement to accelerate citizen support and government action policy to revitalize soil. We have both Sadhguru and the Prime Minister here, and I'd like to request our soil champion, the lone motorcyclist, the one that needs no introduction, Sadhguru, to please share his pearls of wisdom with us. Welcome to our beloved Prime Minister <laughs> and uh, many other ministers, cabinet ministers and envoices and excellencies. Namaskaram to all of you. And above all the wonderful volunteers who have supported me every mile. <laughs> As human beings, uh, we are here on this planet just in terms of planet's life just for a few moments. But still, how empowered we are that we can even threaten the life on this planet. This empowerment is the peak of evolution, this is what we are. We are the flower of evolution. We are the consequence of every other creature that has grown in this land in this planet, but invested with such a sense of intelligence, with a, such a sense of capability, if we do not function consciously, if we do not function responsibly, our intelligence and our capabilities turn against us. This is what soil degradation is about. Soil degradation has happened, environmental damage has happened, not because there is some evil force sitting somewhere wanting to damage this planet. It is all in pursuit of human happiness and well-being that this is happening. So this is the case of a potato farmer who wanted to eat mangoes and went to the mango tree, but out of sheer habit started digging the earth looking for mangoes. When he did not find mangoes there, he became very furious and dug furiously and slowly the tree came upon him. This is the case of humanity right now. This is where we are. So, every one of us knowingly, unknowingly are partners in this destruction. The only way around is 
Every one of us have to be partners in the solution, there is simply no other way. It is from this basis that Save Soil movement was launched and in the last two and a half years, as I've been talking to various agricultural ministries around the world, uh, what was shocking for me was that most agricultural ministries in the world, eighty-five percent of the nations still address soil as an inert substance that can be fixed by adding a chemical or taking out a chemical. But in this culture, we have always referred to soil as our mother. We cannot have an inert mother, we cannot have a dead mother. We need a living mother which will spawn generation after generation. It is not of our… it is not out of our bodies the future generations come. It is from the soil body that the future generations come and thrive. Unfortunately, we have brought that to a certain threat, but fortunately, we are in that cusp of time that if we act now in a determined way, it does not take any rocket science to fix this, nor does it take enormous amount of financial outlays. It just needs the right direction and a committed and uh, approach, a resolute approach towards the solution we can walk out of it, especially in our country where sixty percent of our population still engaged in agricultural activity. And with… with a history of over twelve thousand years of agricultural history in this country, where organized agriculture has been happening for over twelve thousand years, but for twelve thousand years we managed our soils well. Only in the last forty-five years this has happened simply because uh, probably the fear of famines of nineteen-forties, the hangover of the nineteen-forties debilitating famines, we took emergency steps to uh, mitigate that. Well, it worked in many ways because India's average life expectancy in nineteen-forty-seven was twenty-eight years. That means almost none of us have a right to exist right now by those standards. But today we have reached towards seventy-four or seventy-five years, which is a significant achievement for any nation. Uh, we have gotten here, but the steps that we took as a bridge, as an emergency step to cross over these famine-like situations, we should have rolled it back at some point. In… unfortunately, we went at the same speed on the emergency scale and we have caused a certain amount of damage. It's very much possible to uh, turn this around. And uh, from my conversations with the Prime Minister, we know this uh, concern is deep-rooted in his heart. It is just that we have to… as citizens of this nation, it is important you stand up and support a possibility because these are steps which will take ten, fifteen, twenty years maybe to turn around fully. So when a government has to take long-term steps like this, without the support of the democratic citizens, there is no way no nation can take such steps because government's terms are usually five years in this country. So five-year term and a twenty-year policy is a little bit of a difficulty for various reasons. So it is very important people stand up and support this. This is not a protest, this is not an agitation, this is not an expression of anger or resentment. This is an expression of our love and responsibility for the life that we are and the life that's around us and the life that should be beyond us. This is very, very important. Right now what we are threatening is the future generations. Every responsible scientist in the world is pointing out in about sixty years' time, ninety percent of the world's soil will be degraded. And that is not a, a welcome prediction. Definitely this can be turned around with the necessary policies and it does not need enormous outlays. It needs focus, it needs resolute action, which I'm sure in this day and age, India is very much capable under the able liber leadership that we have that we are competent enough to take these steps. So it is not a situation of hopelessness. It is a situation where all of us have to tighten our belt and act and move in the direction of the solution rather than moving towards a problem. Apart from this, in the world what I have seen is wherever I traveled in the last two and a half, three years time meeting many people, environmental ministers, ag uh, agriculture ministers and various bureaucrats, everybody knows the problem. Everybody generally knows what is the solution. So what I grasped from this was 
Everybody knows the problem, everybody knows the solution, but they're just waiting for an idiot to bell the cat. So here I am, I thought <laughs> So <laughs> because the problem is known to everybody in the world, all UN agencies are very conversant with the problem, most nations are very conversant with the problem, but somehow there was a silence. Fortunately, in the last uh, seventy-five days, it is India seventy-five, it's my great privilege in seventy-five days I'm in New Delhi <laughs> In the last seventy-five days, uh, seventy-four nations have uh, come on board for safe soil policy. 2.4 billion people have expressed their concern for soil, which has been never before. <clears throat> so once people want it, how can we stop it? Definitely it will happen. The most important aspect of the Save Soil movement is, it is not against anybody. It is not against any industry, it is not against any lobby, it is not against anybody. I've been talking to fertilizer industries, pesticides, herbicides, they're saying, are you against us? I say, I'm only against suicide, I'm not against any other side. It is not anybody's business to tell the farmer how he should farm. All we want is keep the soil alive, keep the soil rich. Is a farmer against a rich soil? No. Just that farmer's economy has been so fragile, any change he's afraid of. If an incentive-based policy is pushed, definitely most farmers will respond in a very, very positive way. We are very sure about this because we have spoken extensively to farming community ar around the world and we find everybody is absolutely positive about this. It is just that they need incentive support, which uh, doesn't cost much in this country, just something as simple as bringing cover crops, which were very much a part of our culture just forty-five to fifty years ago, just bringing cover crops will make the organic content in the soil go up to three percent within six to eight years' time. Only cover crops in summer can do that because it will add one point five to two inches of humus every year and it will solve this problem. This is a very simple approach. If you want to do it more aggressively, then it may cost more money. But to do it in the simple, simplest possible way is cover crop. Why I'm saying cover crop is, right now it's the month of May, if you fly across India, you will see except western guards in northeastern part of India, largely it looks like a brown desert. This is not how India should look. Whatever the season, there must be green leaf on the land and this is… this was the way India's farming used to be. This is the way the wisdom of the farming community used to work, but unfortunately, we have dropped these things for whatever reasons. Instead of looking for who is to be blamed, instead of looking for what is the problem, who caused the problem, all of us are the problem and all of us should become the solution. Thank you very much. <laughs> Once again, thank you, sir, for being here. If I can say one… As uh, the Prime Minister has taken up the Solar Alliance, I think there's an immense opportunity after talking to various leaders around the world, I realize India and the uh, Prime Minister of India could take up the leadership of soil regeneration in India <laughs> and the world. The global leadership for soil regeneration, starting with G20, considering we are going to have the stewardship of G20 in the coming year. Thank you very much. Thank you, Sadhguru, for your enlightening words. And as mentioned by him, the Save Soil movement has already touched 2.5 billion people and 74 countries have agreed to act to save soil. This is a movement that has united the world, a mission that has brought people together across the globe to commonly address because it concerns each of us, everyone on earth. His message is simple. Saving soil is necessary to maintain life on our planet. As occupants of a shared planet, we have the unique opportunity now to be part of the solutions for crises like soil extinction and desertification. Here's presenting to you a video that explains the science
behind the Save Soil campaign. What we are facing now is soil extinction. In most countries, more than fifty percent of the topsoil is already gone. Every responsible scientist in the world is clearly saying by 2045, we will be producing forty percent less food. Three hundred thousand farmers committed suicide. What else does it take to stir your humanity? UNFAO is saying, the food that we are eating belongs to the unborn child. Eating away the food of that life is the worst possible way to live, isn't it? It is agreed by all scientific communities, minimum three percent organic content is essential to keep the organisms fed in the soil. So this is what we must aim at, an incentive-based policy where if you get the land to three percent organic content, you will get a certain amount of incentive. Ladies and gentlemen, as I mentioned earlier, several years ago, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, had launched a nationwide scheme to help farmers to prevent soil deterioration through balanced use of fertilizers and the application of the right nutrients. The Honorable Prime Minister's foresight, vision, and commitment to the global efforts to restore and rejuvenate our planet and soil in particular from extinction is exceptional. I'd like to request the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, to please address the gathering. नमस्कार आप सभी को पूरे विश्व को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सदगुरु और ईशा फाउंडेशन भी आज बधाई के पात्र हैं मार्च में उनके संस्था ने सेव सोइल अभियान की शुरुआत की थी 27 देशों से होते हुए उनकी यात्रा और 75वें दिन यहां पहुंची है आज जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है इस अमृत काल में नए संकल्प ले रहा है तो इस तरह के जन अभियान बहुत अहम हो जाते हैं साथियों मुझे संतोष है कि देश में पिछले आठ साल में जो योजनाएं चल रही हैं जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान वन सन वन ग्रिड सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग दोनों में वृद्धि पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है 
उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है विश्व के बड़े और आधुनिक देश ना केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति चार टन का है जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है कहा चार टन और कहा आधे टन बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने क्वालिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर सी और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए ऐसा के निर्माण का नेतृत्व किया है पिछले वर्ष भारत ने यह भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा साथियों मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है उसकी समझ का एक गैप रह गया है और अभी सदगुरु जी कह रहे थे कि सबको पता है समस्या क्या है हम लोग जब छोटे थे तो सिलेबस में किताब में एक पाठ्यक्रम के में एक पाठ पढ़ाया जाता था गुजराती में मैंने पढ़ा है बाकियों ने अपनी भाषा में पढ़ा हो शायद कहीं रास्ते पर एक पत्थर पड़ा था लोग जा रहे थे कोई गुस्सा कर रहा था कोई उस पर लात मार देता था सब कहते थे देखिए किसी ने पत्थर रखा कहाँ से पत्थर आया दे समझते नहीं वगैरह लेकिन कोई उसको उठा करके साइड में नहीं रखता था एक सज्जन निकले उन्होंने को लगा कि चलो तो भाई सदगुरु जैसा कोई आ गया होगा <laughs> हमारे यहां युधिष्ठिर और दुर्योधन के भेद की जब चर्चा होती है तो दुर्योधन के विषय में जब कहा जाता है तो यही कहता है कि जाना भी धर्म न से मैं प्रवृत्ति मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं मैं नहीं कर सकता हूं सत्य क्या है मुझे मालूम है लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता हूं <laughs> तो समाज में जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसा संकट आता है तो एक सामूहिक अभियान से समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने होते हैं मुझे खुशी है कि बीते आठ वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है मिट्टी को बचाने के लिए हमने पांच प्रमुख बातों पर फोकस किया है पहला मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं दूसरा मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं उन्हें कैसे बचाएं और तीसरा मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें 
पुस्तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं? चौथा भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें और पांचवा वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोके साथियों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है कितनी कमी है इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया अगर हम किसी को मनुष्य को हेल्थ कार्ड दें ना तो भी अखबार में हेडलाइन बन जाएगी कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया ये देश ऐसा है जो सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहा है लेकिन मीडिया की नजर अभी कम है पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए और सिर्फ कार्ड ही नहीं दिए बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं इससे किसानों को लागत में आठ से दस प्रतिशत की बचत हुई है और उपज में पांच से छह प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है यानी जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है तो उत्पाद भी बढ़ रहा है मिट्टी को लाभ पहुंचाने में यूरिया की शत प्रतिशत निम कोटिंग ने भी बहुत फायदा पहुंचाया है माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने की वजह से अटल भू योजना की वजह से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सेहत भी संभल रही है कभी कभी कुछ चीजें अब मान लीजिए कोई डेढ़ दो साल का बच्चा बीमार है तबीयत ठीक नहीं हो रही है वेट नहीं बढ़ रहा है ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं आता है और मां को कोई कहे कि जरा इसकी चिंता करो और उसको कहीं सुना हो कि भाई स्वास्थ्य के लिए दूध वगैरह चीजें अच्छी होती हैं और मान लो वो हर दिन दस दस लीटर दूध में उसको स्नान करवा दे तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या लेकिन अगर कोई समझदार माँ एक एक समय थोड़ा सा दूध उसको पिलाती जाए दिन में दो बार पांच बार सात बार एक एक चम्मच तो धीरे धीरे फर्क नजर आएगा ये फसल का भी ऐसा ही है पूरा पानी भर करके फसल को डूबो तो जैसे फसल अच्छी होती है ऐसा नहीं है बूंद बूंद पानी पिलाया जाए तो फसल ज्यादा अच्छी होती है पर ड्रॉप मोर क्रॉप अनपढ़ मां भी अपने बच्चे को 10 लीटर दूध से नहलाती नहीं है लेकिन पढ़े लिखे हम लोग पूरा खेत पानी से भर देते हैं खैर इन सारी चीजों में बदलाव लाने के लिए कोशिश करते रहना है हम कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण से देश के जन जन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस साल मार्च में ही देश में तेरह बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है इसमें पानी के प्रदूषण कम करने के साथ साथ 
नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है और अनुमान है कि इससे भारत के फॉरेस्ट कवर में 7,400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी बीते आठ वर्षों में भारत ने अपना जो फॉरेस्ट कवर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है उसमें ये और मदद करेगा साथियों भारत आज बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी जिन नीतियों पर चल रहा है उसने वन्य जीवों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है आज चाहे टाइगर हो लायन हो लेपर्ड हो या फिर एलिमेंट सभी की संख्या देश में बढ़ रही है साथियों देश में ये भी पहली बार हुआ है जब हमारे गांव और शहर को स्वच्छ बनाने ईंधन में आत्मनिर्भरता किसानों को अतिरिक्त आय और मिट्टी के स्वाद के अभियान को हमने एक साथ जोड़ा है गोवर्धन योजना ऐसा ही एक प्रयास है और जब मैं गोवर्धन योजना बोलता हूं तो कुछ सेक्युलर लोगों को सवाल उठेगा कि ये कौन सा गोवर्धन ले आया है वो परेशान हो जाएंगे इस गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट्स गोबर और खेती से निकलने वाले अन्य कचरे को ऊर्जा में बदला जा रहा है कभी आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएं, तो वहां एक गोबरधन का भी प्लांट कुछ किलोमीटर दूरी पर लगाए जरूर देख के आइए इससे जो जैविक खाद बनती है वो खेतों में काम आ रही है मिट्टी पर अतिरिक्त दबाव बनाए बिना हम पर्याप्त तो उत्पादन कर सके इसके लिए बीते सात आठ सालों में 1600 से ज्यादा नई वैरायटी के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं साथियों नेचुरल फार्मिंग में भी हमारी आज की चुनौतियों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान है इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांवों में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे हमारे देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने सुना है डिफेंस कॉरिडोर हमने सुना है हमने एक नया प्रारंभ किया है गंगा के तट पर एग्रीकल्चर कॉरिडोर का नेचुरल फार्मिंग का इससे हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा भारत वर्ष 2030 तक 2030 तक 26 मिलियन हेक्टर बंजर जमीन को रिस्टोर करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है साथियों पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भारत नए इनोवेशंस प्रो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दे रहा है आप सभी ये जानते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए हम बी एस फाइव नॉम पर नहीं आए बल्कि बी एस फोर से सीधे बी एस सिक्स पर हम जंप लगा दिया हमने जो देश भर में एलईडी बल्ब देने के लिए उजाला योजना चलाई उसकी वजह से सालाना लगभग 40 मिलियन टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है सिर्फ लट्टू के बदलने से घर में अगर सब लोग जुड़ जाए सबका प्रयास कितना बड़ा परिणाम लाता है भारत फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है हमारी ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो इसके लिए हम तेजी से बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं 
हमने अपनी इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी का 40 परसेंट नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से हासिल करने का लक्ष्य तय किया था ये लक्ष्य भारत ने तय समय से नौ साल पहले ही हासिल कर लिया है आज हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 18 गुना बढ़ चुकी है हाइड्रोजन मिशन हो या फिर सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी का विषय हो ये पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है हमने पुरानी गाड़ियों का लिए स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं वो स्क्रैप पॉलिसी भी अपने आप में बहुत बड़ा काम होने वाला है साथियों अपने इन प्रयासों के बीच आज पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है और ये मेरा सौभाग्य है कि खुशखबरी देने के लिए मुझे आज बहुत उचित मंच मिल गया है भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं तो आधा पुण्य आपको मिल जाता है ये खुशखबरी मैं आप जरूर सुनाऊंगा और देश को और दुनिया के लोगों को भी आनंद आएगा हाँ कुछ लोग आनंद ही ले सकते हैं आज भारत ने पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल ब्लैंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से पांच महीने पहले पहुंच गया है ये उपलब्धि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ डेढ़ प्रतिशत इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को तीन सीधे फायदे हुए हैं एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है दूसरा भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग बढ़ने के वजह से आठ वर्षों में चालीस हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है मैं देश के लोगों को देश के किसानों को देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं साथियों देश आज जिस पीएम नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान पर काम कर रहा है वो भी पर्यावरण रक्षा में अहम भूमिका निभाएगा गतिशक्ति की वजह से देश में लॉजिस्टिक सिस्टम्स आधुनिक होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा इससे प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिलेगी देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो सौ से ज्यादा नए वॉटर वे के लिए काम हो 
ये सभी पर्यावरण की रक्षा और क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में भारत की मदद करेंगे साथियों भारत के इन प्रयासों इन अभियानों का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है ये पक्ष है ग्रीन जॉब्स भारत जिस प्रकार पर्यावरण हित में फैसले ले रहा है उन्हें तेजी से लागू कर रहा है वो बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब के अवसर भी बना रहे हैं ये भी एक अध्ययन का विषय है कि जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए साथियों पर्यावरण की रक्षा के लिए धरती की रक्षा के लिए मिट्टी की रक्षा के लिए जन चेतना जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा मेरा देश और देश की सभी सरकारों से सभी स्थानीय निकायों से सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह है कि अपने प्रयासों में स्कूल कॉलेजेस को जोड़िए एनएसएस एनसीसी को जोड़िए आजादी के अमृत महोत्सव में जल संरक्षण से जुड़ा एक आग्रह और भी करना चाहता हूं अगले साल 15 अगस्त तक देश के हर जिले में कम से कम एक जिले में हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण का काम आज देश में चल रहा है पचास हजार से ज्यादा अमृत सरोवर आने वाली पीढ़ियों के लिए वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे ये अमृत सरोवर अपने आसपास मिट्टी में नमी को बढ़ाएंगे वॉटर टेबल को नीचे जाने से रोकेंगे और इनसे बायोडायवर्सिटी भी इंप्रूव होगी इस विराट संकल्प में आप सभी की भागीदारी कैसे बढ़ेगी इस पर जरूर विचार हम सब एक नागरिक के नाते करें साथियों पर्यावरण की सुरक्षा और तेज विकास सभी के प्रयासों से संपूर्णता की अप्रोच से ही संभव है इसमें हमारी लाइफस्टाइल की क्या भूमिका है हमें कैसे उसे बदलना है इसे लेकर मैं आज शाम को एक कार्यक्रम में बात करने वाला हूं विस्तार से कहने वाला हूं क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेरा कार्यक्रम है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मिशन लाइफ इस शताब्दी की तस्वीर इस शताब्दी में धरती का भाग्य बदलने वाला एक मिशन का आरंभ ये P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट होगा आज शाम को लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट के ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन का लॉन्च हो रहा है मेरा आग्रह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सचेत हर व्यक्ति को इससे जरूर जुड़ना चाहिए वरना हम एसी भी चलाएंगे और रजाई भी उड़ेंगे और फिर पर्यावरण के सेमिनार में बढ़िया भाषण भी देंगे साथियों आप सभी मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आपको सिद्धि मिले सदगुरु जी ने जो लंबी ये यानी मेहनत वाली यात्रा है बाइक पे वैसे उनका बचपन से शौक रहा है ये लेकिन फिर भी काम बड़ा कठिन होता है क्योंकि मैं कभी यात्राओं को ऑर्गेनाइज करता रहता था और मैं कहता था मेरी पार्टी में कि एक यात्रा को चलाना मतलब पांच दस साल उम्र कम कर देना इतनी मेहनत पड़ती है सदगुरु जी ने यात्रा की अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि दुनिया को 
मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद Thank you Prime Minister sir. Thank you Prime Minister sir for your words of wholehearted support, encouragement and guidance as we conclude. May I request Sadhguru to please give thanks. Well uh, because the Prime Minister is on stage uh, I've been trying to deliver a serious talk but uh, he's <laughs> stealing the stage with all his humor. <laughs> so uh, whether we want to ensure food security for the nation, enhance farmers' income, enhance biodiversity, bring back aliveness into our soil, safe soil is very important. We uh, beseech the Prime Minister to take dynamic steps in this direction. He's already narrated many things. We are willing to work with him in uh, required ministries to take this ahead. Thank you very much, sir, for being here today. Thank you, Sadhguru and Prime Minister, sir, for your vision and foresight. Please remain in your places, ladies and gentlemen, as the Prime Minister and Sadhguru leave the hall. Please be seated. Thank you, Sadhguru, and we wish you a safe journey as you continue to travel in the last leg of the 100-day journey through Bharat, Onward as you go to Lucknow, Bhopal, Nasik, Mumbai, Hyderabad, Mysuru, Bengaluru and to the Kaveri Basin in Coimbatore and conclude at the Adi Yogi at Isha Yoga Center. Thank you Sadhguru for single-handedly taking on the mammoth mission of Save Soil. Please remain with us as we share with you glimpses of Sadhguru's Save Soil Rally across 27 countries from London to New Delhi so far. We would like to also invite you to join us for this evening's public event being held at the Indira Gandhi Indoor Stadium from 6 p.m. to 8 p.m. Entry, as you know, is restricted to those who have registered on the website for the event. And we do have a few seats left still in case you want to join us. Please register on the Conscious Planet website at savesoil.co forward slash Delhi. Please enjoy the Save Soil Rally video that we have for you. Please be seated, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me, these beautiful Caribbean nations are going for this first. <laughs> this memorandum of understanding that we uh, signed, it will also bring some technical assistance to the Caribbean region. This is a historic moment because here is the first step to turn around. What you're doing today is really important because people like you who have a wonderful following of millions and millions of people and what you're doing with that is so important with saving the soil. If you want to say, I love you to your child, you must just say save soil because it is a more committed way of saying I love you. It's an extraordinary campaign. It echoes what we in the Commonwealth have been aspiring to do for a number of years. Next hundred days from 21st of March, we want the whole world to talk about soil. It is not about the motorcycle, it's not about the journey, it's not about the song, it is about moving people on the planet. Make it happen, huh? Nobody.
everybody spoke about soil, like Sai Guru does. I think if we all contribute, then we have a really strong voice. excitement and everybody is so excited to hear Sadhguru. This is our time on the planet. What we do here is our business. Let's do the right things. I honestly didn't feel a part of the movement before, obviously. I've never met him. Seeing what kind of a following he has and how impactful it is, I really feel like I just joined a global movement.